Неодмінно, що голий тренд 2022 року – це ненависть до росіян. Ненависть буквально в світових масштабах. Ігри не стали винятком, але про те, як ігрова індустрія відреагувала на повномасштабну війну в Україні, вже розповіли чимало моїх колег із українського ютубу. А я ж, Влад Вольницький, у своїй добірці розповім про найбільш показові приклади махрової русофобії у комп'ютерних іграх, які були ще до подій 2022 року. Року. Тут будуть проєкти виключно у сучасному або фантастичному сеттингу. Я не говоритиму про приклади дискредитації армії СРСР в іграх про Другу світову війну, бо це зовсім інша тема. Проте в будь-якому разі, наша з вами русофобія все ще недостатня. Тому прямо зараз поставте цьому відео вподобайку та підпишіться на канал такого злісного русофоба як я. Починаємо! Battlefield Bad Company 2 – це одна із перших частин серії Battlefield, яку полюбили в першу чергу за дуже крутий мультиплеєр, але і сюжетна складова була на досить хорошому рівні. Подія розгортається під час Третьої світової війни, де основними її учасниками являються Росія і США. Після низки поразок армія РФ починає новий наступ. За короткий термін була захоплена практично вся Євразія, а також Японія і Нова Гвінея. Країни Латинської та Південної Америки стають на Бік Росії починається наступ на США з боку Мексики і Аляски. Командування американців відправляє загін Браво-2 у складі стрільця Пресона Марлоу, Самуеля Сержанта Редфорда, комп'ютерного фахівця Світвотера і вибухотехніка Гордона Хагарда на Камчатський півострів для допомоги контррозвідникам. І з цього моменту і починаються пригоди бравих американських солдатів, де гравцеві випадає грати за Марлоу. Власне кажучи, русофобія полягає в тому, що росіяни тут виступають як окупанти та являється головним ворогом протягом всієї гри. Тут конкретно не розповідається про якісь там військові злочини, але й того факту, що російських солдатів ми стріляємо переважно частину сюжетної кампанії, думаю, було достатньо, аби включити дану чудову гру у цей список. Дивитися вічно можна на три речі. Як палають колони російської техніки в українських лісах і степах. Як тонуть російські кораблі. Та дивитися вічно можна на дубцю Ларри Крофт із серії ігор Tomb Raider від Crystal Dynamics, яка складається із трьох ігор у всесвіті, що описує альтернативну реальність на рушієві Foundation. Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider і Shadow of the Tomb Raider. У цьому сюжеті мова піде саме про Rise of the Tomb Raider, яка вийшла у 2015 році. Ларка Доярка вирушає на пошуки секрету безкінечного життя і вічної молодості до Сибіру, де за різними міфами і переказами є загадкове місто Кітеш. На її шляху стоятиме містична організація Трініті або ж Трійця разом із російськими найманцями, які переслідують Лару з моменту її відходу з острова Яматай у минулій частині ігрової серії. Самої русофобії тут насправді не так вже й багато. Лор гри розповідає, що на теренах Сибіру, коли прибуває Лара. Совєтська армія колись поневолила місцеві народи та заганяла їх працювати в уранові шахти. А тих, хто не погоджувався на рабську працю, запроторювали в концтабори і тюрми ГУЛАГу, жахи яких спостерігатиме і головна героїня разом із гравцем. І з часом місцеві жителі якимось чином вмудрилися вигнати радянських поневолювачів. Звісно, що вже на цьому пункті російські мас-медіа критикували гру, бо росіяни дуже не люблять згадки про концтабори ГУЛАГу. Лара Крофт час від часу, досліджуючи локації, знаходитиме всілякі совєтські артефакти та наштовхуватиметься на таблички із пропагандистськими совєтськими лозунгами. Проте розробники у своїй ненависті до радянської чуми не зупинилися на цьому. У якості одного із додаткових випробувань гравцю пропонують спалювати бандерівськими смузі портрети Юрія Гагаріна і плакати, що зображували космічні кораблі СРСР. Таким чином вони якби-то натякали, що США остаточно перемогли у протистоянні щодо до захоплення космосу. В принципі, це не такий уже й суттєвий акт русофобії, бо висвітлюється в основному тільки кривава спадщина Радянського Союзу, за яким так ностальгують московити. 
Call of Duty Modern Warfare 2019 – це так званий м'який перезапуск славнозвісної серії Modern Warfare, яку так полюбила вся світова ігрова спільнота. Підходи до ігрового процесу та висвітлення війни тут були дещо переосмислені. Сюжетна кампанія стала не такою лінійною, як була. А також тут піднімалася тема так званої сірої моралі. Діалоги між дійовими особами будуть змінюватися в залежності від того, скільки так званих побічних збитків наніс гравець при виконанні бойових завдань. Тобто, то, скільки цивільних постраждало від його рук у ході проходження. Історія вийшла багато в чому провокаційною, бо в іграх серії Call of Duty ніколи раніше не піднімалися настільки складні питання. Ну а ще після довгої паузи у Call of Duty повернувся її символ – Капітан Прайс. Тільки варто зважати, що тут показані навіть сцени еротики. Тобто, ще геть молодий Прайс без вусів. Події гри відбуваються в альтернативній реальності, яка багато в чому схожа на нашу. Для того, щоб уникнути супер Поперечностей у висвітленні реальних історичних баталій, назви деяких країн і міст, на території яких відбуваються події, було змінено. За основу взято громадянську війну в Сирії, іракську війну та протистояння на сході України. Наприклад, є чимало місій про війну в Сирії, яку тут називають Урзикстаном, а території України, де відбуваються бойові дії, називають Костовією. Ворогами гравця виступатимуть російські найманці, терористи із угруповання Аль-Катала, що являється алюзією на сумно звісно, Аль-Каїду та безпосередньо російська армія, як і в реальному житті Росія під приводом боротьби з тероризмом та самозахисту вводить війська на територію іншої країни. Це ж було вже. Урзикстану, який і без того був досить гарячою точкою. Російські військові жорстоко тероризують місцеве населення та діють разом із Аль-Каталою. У ході проходження гравцеві доведеться співпрацювати із урзикстанськими повстанцями на чолі із Фарою Карім. Тут показані сцени бомбардування міст, хімічних атак, акти страти мирного населення Урзикстану окупантами, жорстокі і нахабні теракти у Європі та навіть сцени насилля до дітей. У грі прямо говориться, що російська армія такі ж терористи, як Аль-Катала. Окрім того, що росіяни тут виступаючи абсолютним злом, за що росіянське дебіле бачення недмінно обісрало гру, так і ще й пропаганду не звинуватили розробників у тому, що організації білі каски тут показано у світлих тонах. Суть просто в тому, що росіяни перекладають співпрацю із реальними терористами та організації хімічних атак саме на активістів білих касок. Тут залом нічого нового, бо патологічною особливістю русських являється звинувачення будь-кого іншого у своїх же злодіяннях, в чому Україні та весь світ неодноразово переконувалися. Ну і найбільше у всіх росіян підгоріло від місії, де містечко в Рузикстані було атаковано хімічною зброєю. Тут гравцеві доводиться грати за маленьку дівчинку, яку спочатку звільняють із-під завалів від бомбардувань, а потім в місто приходять російські терористи для зачистки та стріляють по мирним мешканцям. Прямо перед прибуттям російських солдатів Малу знаходить її батько. Вони разом намагаються втекти у безпечне місце, а росіяни починають застосовувати бо Бойовий газ проти місцевих. Діставшись додому, бідолашні збираються утікти із міста. Але тут же в будинок вривається солдат у протигазі, який вбиває батька дівчинки. Варто зауважити, що розробники, видно, спеціально комічно зобразили цього виродка в білосиній майці у смужки без будь-якої броні, аби ще більше наголосити на варварській подобі російської армії. Гравцеві, граючи за дівчинку, доводиться ховатися у закутках будинку від здурілого солдата та використовуючи підручні засоби, треба все ж намагатися вбити його. Дівчинці це вдається і вони тікають з міста, але знову ж наштовхуються на російських солдат. Деяких вони вбивають, але потім їх захоплює полон російський генерал Барков, який і командує операцією по терору в Урзикстані. Тим самим російське командування висвітлюють як повних виродків без будь-якої моралі. Варто також зауважити, що у грі розповідається і про так звану дорогу смерті, де в реальному житті розбомбили колону із іракської армії та біженцями. Проте достеменно невідомо, хто це зробив – росіяни чи американці. Тому я не буду висувати якісь здогадки із цього приводу та коментувати ігрове висвітлення подій на цій сумнозвісній дрозі смерті. Навіть самі росіяни казали, що їх військо тут зобразили орками. Ну а в тому, що така назва їм цілком підходить, після подій їх повномасштабного вторгнення в Україну, ми вже всі переконалися. Загалом же Call of Duty Modern Warfare 2019 стала першою 
зброю, яка настільки детально і реалістично, хоча, звісно, із значної долею художніх умовностей, показала звірства росіян простим гравцям, які мало цікавилися політикою, тим самим відігравши значну роль у збільшенні антиросійських настроїв по всьому світу. У 2009 році продовження серії Modern Warfare викликало значний фурор серед ігрової спільноти за величезний розмах боїв, епічність, круту графіку, супер-пупер пафосні вставки перед кожною місією та безумовно за неперевершену музику Ганса Цимера, які в раніше згаданих іграх основними антагоністами виступали росіяни або проросійські партизани. Свого часу саме ця частина гарно підпалила не тільки російське дебіле бачення, але й сраки тих, хто недолюблював в комп'ютерні ігри та звинувачував їх у ледь не всьому злі, яке існує в світі. Головною винуватицею такої уваги до Modern Warfare 2 являється скандальна місія ні слово російською, або ж No Russian. Її суть полягає в тому, що головний герой, американський піхотинець Джозеф Аллен, вливається під прикриттям у групу радикального російського угруповання терориста Макарова, який являється одним із головних антагоністів старої серії Modern Warfare. Макаров із загоном своїх посіпак та американським кротом влаштовує теракт у вигаданому міжнародному аеропорті імені Імрана Захаєва в Москві, де вони нещадно розстрілюють мирне населення, а потім і ФСБшників, які перебувають на місце події. Коли терористи тікають із аеропорту, то Макаров підстрілює Алена, бо знав, що він шпигун. Російські спецназівці знаходять тіло американця. Розгоряється катастрофічний міжнародний скандал, в результаті якого починається Третя світова війна, де Росія атакує Америку та Європу. Місія, ні слова російською, викликала такий небачений скандал у мас-медіа, що розробники навіть були змушені дати можливість пропустити цей етап гри, аби не ображати почуття деяких гравців. Це, звісно, геть тупо насправді, бо в цій місії хоч і можна було стріляти по цивільним громадянам, але гра не карала гравця за те, що він не стріляє по мирним разом із посіпаками Макарова. По факту, воювати там треба тільки із озброєними охоронцями аеропорту та спецназом ФСБ. Це архіважлива місія для всього сюжету серії Modern Warfare, адже саме тут детально пояснюється, що призвело до початку Третьої світової війни в цій серії ігор. Якщо її пропустити, то виникає значна сюжетна дірка. Проте, звісно ж, моралістів, які звинувачували цю гру, це геть не цікавило. Знайшли хлопчика для биття, та й луплять його скільки можуть. Ця гра характерна ще й тим, що тут ми беремо участь в дуже епічних боях у затишних американських містечках та навіть відбиваємо білий дім від російських загарбників. Хоча насправді росіяни мають дуже подякувати розробникам за безкоштовну і аж занадто позитивну рекламу російської армії, яка там прорвалася аж у Вашингтон. Ну а в реальному житті оця от прославлена вторая армія виявилася пустим місцем, яку розікрало власне командування. Якщо в реальному житті прості українці зупиняють хвалені російські танки голими руками, то дивитися на російські війська у Вашингтоні якось геть кумедно. Ще зауважте, що в реальному житті тільки в цивільного населення США кількість стрілецької зброї ледь не в три рази перевищує кількість всього населення російської недофедерації. Ну то таке. Головне, що в Modern Warfare 2 російських окупантів гравець знищує у промислових масштабах. Тому я вважаю, що на момент випуску цього відео це найбільш русофобська Call of Duty. А на десерт я залишив найбільш ненависницьку до росіян серію ігор, яку створили, як це не дивно, українці. Яка, як це знову ж таки не дивно, про самих же росіян. Бо ніхто їх так злісно не може ненавидіти, як самі ж росіяни. Як ви вже здогадалися, це словно звісне метро. Ігри метро 2033 та промінь надії я виніс окремим пунктом, а про екзодас я скажу пізніше. У цій серії ігор у 2013 році відбулася світова ядерна війна 
яка більш відома як війна без переможців. Вцілілі залишки людства поховалися по всіх можливих норах, аби хоч якось продовжувати боротися за виживання. А поверхні колишніх мегаполісів зайняли мутанти, які витіснили людей із вершини харчового ланцюга. Події у 20.33 та Last Light відбуваються саме у московському метро, де виникло чимало всіляких цікавих угруповань. Найбільш потужними і характерними являються комуняки, нацисти, капіталісти так званий ганзи та бандити. А тепер просто вдумайтесь, наскільки вся ця суміш точно відображає картину реальної Росії. Комуністи намагаються відродити радянський устрій на станціях московського метро. Нацисти борються за так звану чистоту російської раси, знищують усіх генетично неповноцінних та постійно воюють із комуністами. Ганза являється союзом кільцевих станцій, тому вона контролює всі торгові шляхи метрополітену і веде бізнес буквально із усіма. І наскільки ж це іронічно, що термін Ганза походить із німецької історії, бо колись так називався союз вільних німецьких торгових гільдій. Думаю, тут же у всіх кімітливих людей виникають асоціації із Північним потоком, Меркель, Шольцем та іншими німецькими елітками, які так люб'язно торгували із Рашкою. Тобто це уособлення таких собі безкомпромісних капіталістів. Ну і звісно ж бандити, які являють собою серйозну силу в ігровому світі московського метро. Вони зберегли всі свої тюремні традиції та безкарно мутять свої темні справи у темних тунелях метро. Всі ці угруповання гротескно та комічно відображають реальний стан справ у російському суспільстві, висвітлюючи всі його найбільш темні сторони. Саме суміш ностальгії за СРСР, неонацизму, капіталізму в найгірших його проявах та клептократії привели світ до подій 2022 року. Тому я вважаю, що сюжет і наративи «Метро 2033» та «Промінь надії» – це просто щось геніальне, як із точки зору тієї ж русофобії, так і з точки зору повчальності для всього світу. Думаю, всі фанати серії «Метро» пам'ятають дурнувату історію із тим, як на росіянському дебіле баченні розкритикували довгоочікувану частину «Екзодас». Засоби масового зомбування побачили злісний акт русофобії навіть не в самій гарі, а в досягненні декомунізація, яке гравець отримував за відстрілювання металевої довбешки товариша Леніна на локації Тайга. Найтупіше те, що це досягнення могли отримати дуже мало гравців, які встигли перезамовити гру, коли вона ще не стала ексклюзивом Epic Games Store. А більшість гравців, які хотіли пограти у Metro Exodus, купили гру саме у магазині Epic'ів. Це досягнення підпалило сраки пропагандоном через те, що після подій 2014 року дискредитували пам'ять подій Революції Гідності в Україні. Суть цієї ненависті до Майдану полягає в тому, аби внутрішньому глядачу втовмачити в голову тезис про те, що виходити на вулицю на протести для відстоювання своїх прав – це, мовляв, ганебно. Розробники, звісно, це досягнення досить швидко прибрали, аби не зачіпати почуття тих, хто ностальгує за СРСР та дрочить на труп старого маразматика Леніна. А от більш явна русофобія, яку дебіле бачення, звісно ж, не пропустило, полягає в тому, що головні герої москвичі дізнаються, що... О боже, за межами Москви теж існує життя. Село наше кілометрів за 200 звідсіля. Яке село? Ви не з Москви? Село як село. Прийшли до Москви по його батька. Він уже рік як з мужиками сюди подався. І ані чутки, ні звістки. А тут ки нас оці схопили. Там що, є життя? А чого йому не бути? Не всюди, звісно. Гиблих місць повно та й нечисті розвелось. Однак живемо помаленьку. Артеме, ти був правий. Там справді люди живуть. Оце так несподіванка. Росіян це вибісило, бо всі вони завжди відокремлювали Москов Сіті, де живе типу еліта, від решти Рашкостану, де живе челядь, суть якої полягає в тому, аби сплачувати по максимуму данину в центральний бюджет. Правда, як відомо, очі коле. Тому з приводу цього наративу бомбили не надто злісно, аби об'єкти зомбування не почали помічати, що в цьому все ж є певний сенс. Проте, звісно ж, пропагандони не захотіли копнути в глибину, хоча варто було б. Я думаю, що найбільш явний акт русофобії звучить під час проходження рівня Ямантау, де засіли людоїди, які видавали себе за рештки влади, які врятувалися під час судного дня. Коли головний героїв захопили в полон, то лікар канібал виголошує промову, під час якої на запитання Мельника, де справжні представники влади, відповідає. Де уряд хмита? Відповідай! Тут, полковник, тут! 
Ми твої уряд, на який ви заслуговуєте. У цих словах русофобії у сто разів більше, ніж у всіх раніше згаданих наративах. І як же це символічно, що ці слова виголошуються у підземному комплексі під горою Ямантау, який існує і в реальному житті, і де за деякими конспірологічними теоріями переховувався час від часу кремлівський диктатор. Взагалі, саме серію метро можна дуже довго розбирати на предмет русофобії, а частина Екзодас прекрасно показує, на що перетворився російський рейх після Третьої світової війни. Попит породжує пропозицію, і запит серед ігрової спільноти на те, щоб ворогами в іграх були росіяни, є вже давно. Ну а після подій 2022 року росіяни у ролі ворогів у комп'ютерних іграх зілятимуться, я думаю, ще частіше, ніж німецькі нацисти часів Другої світової війни. Цей запит з'явився у людей не на пустому місці. Не через махрову русофобію, як тлумачить росіянське дебіле бачення, а через те, що куди б не ступав русський чоловік за межі Московії, де й Йому і місце, він приносить із собою тільки горе, злидні, руйнацію та зрештою смерть. Міф про хороших русських було розвінчено остаточно. І як на Нюрнбергському процесі у 1945 році винними у злочинах нацистів проти людства визнали всіх німців, так і абсолютно всі росіяни винні у злочинах проти людства, які вони вчиняли ще навіть задовго до Другої світової війни.